അമേരിക്കയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബിൽ ക്ലിന്റനെയും വിവാദ നായിക മോണിക്ക ലെവൻസ്കിയെയും അവർ തമ്മിലുള്ള വഴിവിട്ട ബന്ധത്തെയും പറ്റിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ലിൻഡ ട്രിപ്പിനെ പറ്റി നമുക്കാർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ അവരാരാണെന്നല്ലേ ക്ലിന്റന്റെയും മോണിക്കയുടെയും വഴിവിട്ട ബന്ധത്തെ പുറം ലോകത്തെത്തിച്ച അമേരിക്കൻ സിവിൽ സർവൻ്റ് ആയിരുന്നു ലിൻഡ ട്രിപ്പ് ഇപ്പോഴെന്തിനാണ് അവരെപ്പറ്റി പറയുന്നത് എന്നതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വിവാദങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് അവർ യാത്രയായി എഴുപതാം വയസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലിൻഡ ട്രിപ്പിനെ നാം ഓർക്കുന്നത് അമേരിക്ക കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നിൽ വിറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് അമേരിക്കയും അവിടുത്തെ ഭരണകൂടവുമൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ നിന്ന ഒരു സമയം ഓർക്കുന്നില്ലേ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ബിൽ ക്ലിന്റനും വൈറ്റ് ഹൌസിലെ ഇന്ത്യനായിരുന്ന മോണിക്ക ലെവൻസ്കിയും തമ്മിലുള്ള വിവാദ ലൈംഗിക ബന്ധം പുറം ലോകമറിഞ്ഞ സമയമായിരുന്നു അത് ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചതായിരുന്നു ക്ലിന്റൺ മോണിക്ക ലെവൻസ്കി വിവാദം ഒരീച്ചയ്ക്ക് പോലും കടന്നു ചെല്ലാനാവാത്ത വൈറ്റ് ഹൌസ് എന്ന സുരക്ഷാ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നടന്ന അതിരഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ആ ബന്ധം എങ്ങനെ പുറം ലോകമറിഞ്ഞു എന്ന് ശങ്കിച്ച് മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചവരൊന്നും മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ലിൻഡ ട്രിപ്പ് എന്ന പേര് സിവിൽ സർവൻ്റ് ആയിരുന്ന ലിൻഡ ട്രിപ്പാണ് മോണിക്ക ലെവൻസ്കിയുമായി താൻ നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്ത് സാർവലോക സൈന്യാധിപനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഫ്യൂ സൂര്യത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ലിൻഡ ട്രിപ്പ് ഇഹലോകവാസം വിടിഞ്ഞു അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തെ വരെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ അവർ വിവാദങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായി പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസറിനെ തുടർന്ന് എഴുപതാം വയസ്സിലായിരുന്നു ലിൻഡയുടെ അന്ത്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ബിൽ ക്ലിന്റനെതിരെയുള്ള ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികൾക്കാണ് ലിൻഡ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വഴി തെളിച്ചത് പെൻഡഗണിലെ മുൻ സിവിൽ സർവൻ്റ് ആയിരുന്ന ലിൻഡ അവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പിനുണ്ടായിരുന്ന മോണിക്ക ലെവൻസ്കിയുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ബിൽ ക്ലിന്റന് മോണിക്കയുമായി വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ലിൻഡ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ മോണിക്ക അറിയാതെ അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരിയിൽ ലിൻഡ മോണിക്കയുടെ സംഭാഷണം അടങ്ങിയ ടേപ്പ് തൻ്റെ അഭിഭാഷകനായ ജിം മോഡിക്കും സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായ കെന്നത്ത് സ്റ്റാറിനും കൈമാറി പിന്നീട് ക്ലിന്റന് നേരെ ഉണ്ടായത് അന്വേഷണവും ഇതേവരെ ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത ലൈംഗിക അപവാദ കേസുമാണ് ക്ലിന്റനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്തെങ്കിലും സെനറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറ്റവിമുക്തനായി ലിൻഡ മോണിക്കയെ സൗഹൃദം നടിച്ച് ചതിച്ചുവെന്നും ക്ലിന്റന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും ചിലർ കുറ്റപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ക്ലിന്റന്റെ ഭരണകാലയളവിൻ്റെ അവസാന ദിനം ലിൻഡയെ പെൻഡഗണിലെ ജോലിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി പിന്നീട് വിർജീനിയയിൽ ഭർത്താവുമായി ചേർന്ന് ലിൻഡ ഒരു കട തുറന്നിരുന്നു ലിൻഡ രോഗബാധിതയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മോണിക്ക ലെവൻസ്കി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയതെന്തായാലും ലിൻഡയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഇപ്പോൾ ഗുരുതരമാണ് അവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു അന്ന് മോണിക്ക ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വിചാരണയ്ക്കിടെ കഴിഞ്ഞുപോയ എല്ലാത്തിനും ക്ഷമാപണം നടത്തിയ മോണിക്ക താൻ ലിൻഡയെ വെറുക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു സത്യമെന്തായാലും ക്ലിന്റൺ മോണിക്ക ലെവൻസ്കി ബന്ധം അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തെ തന്നെ ആ സമയത്ത് ഉലച്ചിരുന്നുവെന്നതിൽ തർക്കമില്ല അതേപോലെ മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധിയായ കൊറോണ കാലത്ത് ലിൻഡ ട്രിപ്പിൻ്റെ ദേഹവിയോഗം സംഭവിച്ചതും ഒരാകസ്മികതയായിരിക്കാം എന്തായാലും ലിൻഡ ട്രിപ്പ് റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തുമേ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ പാടാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് എങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കൂ അതൊരു കവിതയാകാം സോളോയാകാം ഡിയറ്റാകാം മുഴുവനായി ആലപിച്ച ഗാനത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക മികച്ച മൂന്ന് എൻട്രികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ വിഷുപ്പുലരിയിൽ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എൻട്രികൾ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ പത്ത് എൻട്രികൾ അയക്കേണ്ട വാട്സപ്പ് നമ്പർ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ടു ഫൈവ് വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ടു ഫൈവ് എൻട്രികൾ അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കോണ്ടസ്റ്റ് എന്നുകൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക